Muy buenas a todos, seguimos con Post Office Post Office porque lo tenemos aquí, eh Ahí lo tenemos, con Lake Y bueno, pues vamos a hacer nuestro reparto diario Vamos a ver qué ocurre en el día de hoy Tenemos al señor Postachín ahí todavía, madre mía El señor Postachín, ¿quién le ha dicho al viejo Jack? Eh, a tu casa, compadre Cómprame un coco Y se ha pirado ahí, le ha dejado todo tirado Así que nada, ya sabéis, yo voy haciendo mi reparto Y vemos lo más emocionante del día de hoy Señora, estoy entregando una carta ¿Me haría el favor de dejar de empujarme y pasar puñe el puñetero al lado Que me está poniendo nervioso Pero por qué me empuja Pero qué lado un telele Pero qué te pasa Señora, la carta es para usted Al menos coja la del buzón, ¿no? Qué fuerte Uh, señor de los gatos Me está esperando en la puerta A ver, señora, vengo a entregar una carta y me voy ¿Se la puedo dar directamente a ella? Oh, ¿Eh? Eh, esperaba más correo de tu hijo. ¿Ha pasado de nuevo algo con los gatos? ¿En serio estás tan feliz de verme? Ve, a ver, no ve a nadie, solo a los gatos. No va a que esté feliz de ver a alguien, a quien sea. Eh, ¿Espera más correo de tu hijo? Se te vale, duele. I need to get my hair done for Sunday's special evening, but I can't leave my cats alone. And then all of a sudden, Frank has gone missing. He still needs to bring me an envelope. Please tell me that you have it with you. I'm afraid this is just a postcard. Que te tiene que entregar un sobre. Tiene que dar. ¿Cómo cómo cómo vamos a ver? No sé, o sea, tiene que ir a la peluquería Vamos a ver, vamos a ver si nos enteramos Que yo soy la cartera La que trae el correo Y me está contando que Frank Al tío al que acaban de supuestamente Despedir por los sobres eh, que, que, que no sé, que no lo encuentra Que le tiene que dar un sobre Que, que no encuentra a su hijo para, tampoco, para que se quede con los gatos Pero, pero bueno, esta mujer que me está contando aquí ¿Qué sobre tiene que darte a ti ese hombre? Pero, Oh, don't be a nosy posy, Meredith. Y me llama Marisa Vidilla. Oh, dear, he can't just have vanished into thin air, can he? Me llama Marisa Vidilla, la 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 mujer esta de los gatos. Me encantaría por decirte dónde está. No te preocupes, que ya volverá. Claro, a la métete con tus gatos. Oh, Frankie boy. Marisa Vidilla me ha llamado Pero ese es tu problema, no el mío Déjame en paz que tengo que seguir con el reparto Y si cuido de tus gatos Ni de coña Oh, no te preocupes, tienes el pelo genial ¡Claro que sí! Mira qué bonito y frondoso tienes el pelo, hombre Quédame yo con los gatos, me dice No, 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 mi pelo parece como un mess Coño, meter a los gatos en casa ¿Que, que, que vas a la peluquería Que no te vas al fin del mundo Claro que puedes, eh, lo siento Pero tengo que volver a la faena Oh, de acuerdo, lo mismo puedo cuidar de tus gatos Que no, hombre, que no, que me ha llamado Marisa Vidilla Hombre eh, Efectivamente, que tengo faena Tómate una tila o una manzanilla, lo que más te guste Pero vamos a ver con que me quede con los gatos Sal de aquí, anda Corre que al final se te encarama un gato debajo del coche Vámonos de aquí Y dale, y dale con que no puede dejar a los gatos solos Pero si le das madalenas de comer Pero si van a estar mejor cuidados si no estás en casa Dios mío Siguiente paquete Espérate, que hilamos, de uno a otro Ah, es verdad, aquí dejaron La autocaravana Del tirón Míralo, iban a dejarla aquí porque le recogía no sé quién y se piraban, ¿no? Eh, sí, el, el, el paquete. Ya, ya, ya. Por este paquete. Ok, ok. Aquí. Pues lo cogemos, beca. Es que claro, lo de los gatos me ha, me ha trastocado lo de los gatos. Vamos, coge el paquete. Aparte de abrir y cerrar y, y la de coger el paquete, ¿se te ha olvidado o, o cómo? Gracias. No, pues eso no quería coger la primera vez, ¿no? Ay, amiga, ha dicho, a ver si cierro y no se da cuenta y no lo cojo Anda, dale el paquetito que lo necesitará Pues se te va a quedar aquí una temporada, ¿eh? 
that young couple by the lake campground. Oh, really? And now what? They told me I could have it if I want. Y creo que la quiero, pero yo no. Te la puedes quedar si quieres. A ver. Recordemos que la autocaravana no era de ellos, sino que era de alguien como que se la dejaba coger y no sé qué. Vamos, que al final hay denuncia policía y a la cárcel. Yo no, pero te la puedes quedar si quieres. Si tienes que ir a la cárcel, lo mismo no voy a verte, que lo sepas. Claro, te metes ahí a ver las películas. Bueno. The raccoon, because it's got brown spots and it's full of trash. Tortuga. Or the hermit shell. It had many owners over the years, just like the shell of a hermit crab. Me. I like. La tortuga. La tortuga. Bueno, el caparazón del ermitaño tampoco. La tortuga. The sea turtle. Yeah. Good choice. I'll get working on it right away. Total, vas a llamar tú no yo. Bye. Vale, adiós, nos vemos. Hala, y siga tus tuercas ¡Perfecto! Vamos a seguir con el reparto Bueno, pues vamos a por el último paquete Que me parece que es para Robert Por lo que veo hoy donde está Vale, pues se llega precisamente por la parte de arriba ¡Ah, qué bonito, ¿no? Robert, hijo A ver si me pones un par de señales por el camino Para que no me pierda cuando llegue a tus tierras ¡Vuelvo a mí! A ver, vamos a ir por este lado Frena que te llevas todo ¡Perfecto! Ahí lo tenemos Último paquete del día de hoy En el cual, bueno, pues Marisa Vidilla O sea, nosotros <risa> Vamos a hacer la entrega Madre mía, Robert, hijo Bueno, escucha Pienso que es Robert, pero lo mismo no es Robert, eh Y es el, el Jason este de, de, de Que tiene varias cabañas Esta por lo menos está cuidada, está, dices tú Vale, es una cabaña que la que puedes entrar a vivir Perfectamente hoy Puedes venir el fin de semana a pasarlo tranquilamente Teniendo en cuenta... Eh, tener cuidado con los mapaches rabiosos que haya por la zona A partir de ahí todo va bien Pero la otra cochambrosa es la de Jason de Bienes 13 Entregado paquete Último del día ¿Es una máquina de escribir? Una escritora Un hombre, un escritor Entrega urgente Ábrame la puerta. No le he dicho nada. Soy, soy nuevo aquí. Me ha debido de confundir con otra persona, señor. Vamos a tomárnoslo con calma. Pero si es que te obligan a ser borde. Somos todos iguales Escucha, tírale el paquete al techo ¿Sabes el procedimiento del servicio de correo? Espera, espérate, espérate Lo que voy a hacer es no pedir que le entreguen nada No todo el mundo quiere que le dejen paquetes en la entrada ¿Sabes? Vamos, o sea, no quiere que le incordiemos le vamos a encordiar. Pero explícaselo. Claro que sí. ¡Ay! Dale duro. Al final no se ha abierto la puerta, ¿eh? Y ya había empezado a gritar Debería importar quién soy Oh O sea, que ahora tengo algo que necesita <risa> Uh, tenemos la sartén por el mango, eh Oh, so now I have something you need And you quite miraculously are capable of common courtesy Uh, increíble, sarcasmo right, I'm sorry, it's just Dale duro, dale duro I've been ahí. under a lot of pressure lately From my publisher, as well as my wife I do appreciate your driving all the way up here, and Lord knows I'll be needing those ribbons. Just please leave them on the porch and. Así me gusta. Bien educadito, sí señor. Tanto le ha costado. 
Enséñate con él. Now, was that so hard? All right. Now, where was I? She threw the key in the lake. Then what happens? For Christ's sake, she made me lose my bloody train of thought. Wait, I got it. And then he says. Llama al timbre otra vez. Llama al timbre otra vez. No me no. Llama al timbre y sal corriendo. Podéis llamar al timbre y salir corriendo. En plan niño de tres años. No puedo. Pero eh, le hemos puesto en su sitio, eh. Que pavile. Vámonos. Hay que volver ya al office postal. Y te señor. Madre mía, que le reventamos tú. Bueno, pues ya llegando a la oficina, después de un día tranquilo. <risa> Madre mía, qué llegada. Bueno, ya estamos en la oficina. A ver qué es lo que ocurre hoy. Hoy teníamos algo, no, ¿no? Ojo. Good afternoon, Miss Weiss. Buenas tardes. Pero bueno, vaya susto me pega siempre. Yikes, you creep. <risa> Pero bueno. No claro, puedes avisar, hombre. ¿Qué? Lo siento, señor. Se me ha escapado. Buenas tardes. ¿Qué? Don't try to be a wise guy. Ah. Or a wise gal, Miss Weiss. No me he pegado ninguna lista. No. ¿Le vacilamos? I can't help being a wise gal. Very funny. That's also what your dad used to say. ¿De qué conoce mi padre? I wanted to let you know that today was my last day here. Ajá. Gracias por ayudarme. ¿A dónde se dirige ahora? ¿En serio? ¿Fran volar oh, entonces? Really? Will Frank be coming back then? That's all I have to say. Good luck. Vale, buena suerte. Señor Serius, ahí se me ha Bueno, a ver, señor Serio, se pira. Ok, último día. ¿Y ahora qué hacemos? Estamos solos. ¿Por qué? ¿Viene Fran? No lo sé. Suena el teléfono. Suena el teléfono por segunda vez, descolgamos. Clac, clac. Hello. Hi, Am, it's me, Kay. Nuestra amiga Kay. Oh, okay. Good, you're home. Listen, I don't know if you're busy tonight, and I wouldn't normally bother you like this, but I'm kind of in a huge pickle at the moment, and now I'm imagining being inside of a huge pickle. Thanks, brain. Eh, me parece estresada. You sound a bit agitated. Okay, so this is going to sound like I'm 16, but I have these tickets to a really big concert tonight for Barry and me, and it seems the babysitter has just bailed on me. All right, so maybe the babysitter part doesn't sound like I'm 16, I hope. <laughs> anyway, it's Journey, so I'm like, oh, I need to go tonight, and I got these tickets ages ago. And it's a long drive to Portland, so we'll probably be out all night. Then I promise you I've called everyone and their brother. Besides, they're really good kids to watch. Caga de canguro, así Vamos a ver Estás pensando en alto, eh Inside voice, K Inside voice Yeah, sorry You're totally right I'm blabbering on R and I Okay, don't freak out You got this Alright, recap Journey tonight vale. in Portland, got tickets, sitter bailed. So I guess you figured out by now that I'm awkwardly trying to ask if maybe you could do me a huge favor and watch Grace and Max tonight Vamos a ver, se va a un concierto Y la canguro la ha dejado tirada y, y claro, no tiene nadie que se quede con los niños ¿Nos quedamos con los niños, sí o no? Ah, ¿Cuidar a tus niños? Vamos a preguntar un poquito ahí Venga va, venga va, de verdad. Lo, lo siento, tengo planes. No, venga va, vamos a cuidarse. Va. Hay que tener al menos una amiga eh, que nos pueda hacer un favorcito de vez en cuando. Esa me la apunto. No lo harías, ¿no? Interesante. Venga, sin problemas, aquí la voy. So, what time do you need me? You're a lifesaver. As soon as you can make it. You don't have to bring anything. There's food, videos, even a cardboard replica of Apollo 11 with a set of matching helmets. You're covered. See you in a bit. All right. See ya. Bueno, pues esta noche nos toca hacer de niñeras. Venga, va, que se le va a hacer. Bueno, venga. All right. Who wants s'mores? ¿Sándwich de galleta? Bueno, al menos suena interesante. O distinto al menos. Estamos a viernes de la segunda semana por la mañana. ¡Oh! Frank. Pero bueno, Frank. Me alegro tanto de verte de nuevo. No te esperaba aquí. I'm so glad to see you again. 
I'm so happy to be here again. I guess Morgan didn't stick around to welcome me back. Por supuesto que no puedo culparle. Por fin. Hell yeah, that clueless piece of work. Cuéntame más, ¿cómo te hiciste de él? Tell me more. How'd you get rid of him? Sí, va aquí. Well, what can I say? Don't mess with the big boys. I guess they didn't understand that some of my customers do a little more than talking about their cats. Oh, me gusta cómo suena eso. Son criminales. Criminals? Oh no, nothing that bad. Frank Coleman's no stranger to the high stakes game. I've got lawyers in my inner circle. All it took were a couple of lawsuit threats. But Frank, isn't this all? Frank, esto está poniendo feo. Están investigando continuamente. It's just a bit of harmless fun. Si tú lo dices, colega. Okay, Frank, if you say so. All right, time to get back in the saddle. Have a great day, Meredith. Okay, but okay, okay. Bueno, pues parece que Frank ha vuelto. Estamos a viernes. Venga, vamos a apurar un, un día más. Al lío. Ojo, entregando paquete. Anda, cae. Cantando fuera de cámara, pone. Hello, Friday delivery day. Cae, hija mía. Okay, no, that sounded better in my head. Someone's in a good mood today. Yes, thanks for looking after Max. Then I'm ready. He was a real trooper for stepping in last minute. Sí, problema. Fueron buenísimos. Fue una noche interesante. Están bien. Te dijeron algo. Did they mention anything? Max did say I owe him pancake breakfast for the rest of the week, and Grace said she will never sleep again. But yeah, pretty much. What movie did you watch with them anyway? So, ¿cómo fue el concierto? Estaba cantando. How was the concert? Oh yeah, man, Journey is so good. Those songs have been stuck in my head all day. Vale, suena genial. Venga, no te enrolles. Venga, vamos a ir cortando aquí. Right? There's just so much cool stuff being created right now, you know? I mean, Journey was cool. I got to know them through Barry at first, but I tell you, if Prince or New Order ever came to Portland, I would sell my spleen for tickets. Dos bandas, dos bandas y un bazo. Ese es el dilema. Spleen, two bands. That's quite the potential dilemma. Oh, and I haven't even mentioned Cindy Lauper or Run DMC or Stevie Wonder. And before you go there, I know you're probably setting up a joke about spleens and ham and organs right now. Yo jamás. Bromas? No, no, no. I spent half the concert thinking about how I haven't really focused on my own music for a while now. Kids, work, all that stuff. So much going on. And I mean, I love tinkering, but right now, I'm not sure I'm even creating anything cool or just, you know, not even Barry is allowed to listen to my songs at this stage, to be honest. Uh. No lo sabrás hasta que lo intentes. No, until you put yourself out there. I guess that's true. I was thinking, I have a mixtape with some of my stuff, you know. El domingo no hay karaoke. Playate ahí. ¿Y quieres que yo? No, a mí me lo cuentas del tirón. Listen to it, maybe. And hey, mira que estaba evitando ponerle escuchar, pero es que aún así me lo voy a tragar, eh. My secret special audience of one, so I can get used to the idea of an audience. La noche del domingo, la noche del domingo. Anything to do with Sunday evening? Okay, don't tell anyone. But I'm thinking of performing a song on my new synth. Claro que sí, chito borracho, esto va a estar bien, hombre. Dude, you are coming to the open mic, right? Claro, nada podrá detenerme. No estoy seguro. Ah, que sí, hombre. That's great. Wild horses couldn't drag me away. Claro que sí, va a ser el fiestón de despedida. Ah, no. Oh no, no lo sé. Voy a volver con mi concierto privado. Que tengas un buen día. Vámonos de aquí. Vale, pues ya está. Básicamente lo que nos ha contado es que va a hacer un super concientazo y que le gusta la música, así que dedicará a ello. Muy bien, tiene aficiones, estupendo. Vamos a continuar con los paquetillos.
Paquete para el señor de los peces Vamos a ver qué tengo por aquí 400 de eh, like view Ahí estamos Siempre dice lo mismo Pero va, ¿qué pasa? ¿Que últimamente está floja o qué? Que va a tener que sujetar un micrófono el domingo Ya puede calentar brazos ahí eh, Para poder cantar y sujetarlo Bueno, vamos a ver qué nos cuenta el señor de los peces Que me hacen caminar aquí 300 días son hasta llegar al tío de los peces, ¿no? Le habían puesto un poquito más cerca. Un muelle un poco antes o algo de eso. Madre mía, macho. ¿Onda? ¿Que no está? ¿Y, ¿Y dónde le dejo? Menuda atacada, pero bueno, ¿dónde está el señor de los peces? Aquí no se lo puedo dejar, aquí arriba tampoco, pero bueno, pero bueno, pero bueno. ¿El señor de los peces se me esconde? Se lo dejamos en la prueba, señor. Los gusanos de cera. Pálgame, señor, perdón. ¡Buah! ¿He tenido todo el camino con los gusanos? ¿He venido todo el camino con los gusanos? ¡Qué bien! Un viaje en bote. ¡Oh, nice! ¡Un viaje en Hey, you can tag along if you want, like your father used to, but I'm not helping you with any wax worms. Yeah, claro. Oh, en serio, suena de maravilla. Agradezco la invitación, pero la pesca no es lo mío. No me vas a ayudar con los gusanos y te estoy diciendo que me dan asquete, pues no voy a ir. I appreciate the invitation, but fishing's not for me. Suit yourself, landlubber. Me, ponte tú a gusto con tus gusanos. Viejo salado Te digo Aquí para faltones Nosotros Seguimos con los paquetes Llegamos a casa de Robert ¿eh? Increíble ¿eh? A ver señor Robert Te voy a dejar una cartita Ya sé que no estás en casa Así que de tranquis te... Oh, sí que está en casa eh, Hola Robert todo bien, me alegro de verte de nuevo. Toma el correo. A ver, sorpréndenos. Ayuntamiento, volvemos con el tema. Bla, 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 bla. Bla, 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 bla. Listen to this. We have decided to postpone the construction of apartments for at least six months. We hope this satisfies you as well as the many residents of Providence Oaks that contacted us with their unfiltered and enthusiastic comments. It worked. The plan worked. Bueno, te ha funcionado seis meses, eh? Venga. Oh, great! So happy for you. Has conseguido muy bien, Robert. Celebrate this. How about tomorrow night? Steak dinner at Mo's or something else on me. A ver Vamos a ver, señor Robert Dos condiciones Una Evidentemente has dicho que invitas tú Con lo cual vas a pagar tú, perfecto Y dos, el poste tiene que ser la tarta de arándanos Que nunca me dan Yo ahí te lo dejo mm, Un me encantaría es en plan de Oh, vale, tenemos una cita Pero no es una cita, es un me invitas a comer Yo lo acepto Vale Ok, ok Bueno, pues ya está, nos invitan a comer Eso siempre de gratis, ya está Cosa gratis, ya sabéis que, que nos gusta mucho a todos Muy bien, pues vamos a seguir Bueno, pues ya estamos volviendo a la oficina de correos En la cual, mira, mira la policía Señor, que voy a cruzar nos ponemos muy tensos, eh Menos mal que no para El día que pare la policía Verás tú qué risas nos va a dar Bueno, pues un día más en la oficina En el post office Y vamos a ver qué es lo que ocurre Residencia de los güeyes Viernes noche Suena el teléfono Ah, pues no, no suena el teléfono A ver, sorpréndenos Ok Ok Okay. 
lost track of time. Vale, esta es que iba a preguntarme si he escuchado la cinta. Hello. Hi, Meredith. Ah, pues no. Guess what I signed today. Mmm, a ver, el super acuerdo. Hmm. Let me think. The m -m -m monster deal? Oh, yes. Vale. Steve Mitchell, CEO of a multi-million dollar. Eso está bien, Steve, eso está bien. Before I continue my insufferable bragging, I have a thing or two to say. Okay. To you, about you. You've been vale. a huge part of the success of this company, and I feel this is just the beginning. Okay. We're entering the golden age of personal computers and we've got front row tickets. The past two weeks have made me realize that I couldn't have done it without you. Me alegro, Steve, me alegro. I'm going to need you even more in the coming years. So, here's a new monster deal I want you to think about. Become a partner in the company for 20% of the shares and a significant pay raise. Significant. The only condition vale. is that I need your commitment for the next five years. So, there it is. Think about it and let's talk about it more when you're back in the office. Vale, me da el 20% de los beneficios de la empresa y me pide 5 años de permanencia, es en plan, de, tengo que estar 5 años con él sí o sí. Vale, eh, a mí me parece bien, siempre y cuando no tenga que trabajar como una mula, que es lo que nos pasaba antes, yo creo. Entonces, me pide un poco por sorpresa. Just let it sink in a bit. I don't need an answer right now. I have to get back to my uh, million dollar lifestyle. Actually, no, I, I need to get cranking on lots of stuff. Talk soon, Meredith. Vale, vale, ok, ok. Viendo la tele. Vamos a ver la tele. Yo nunca hemos visto la tele. Vamos a cambiar un poco. Let's see what's on TV tonight. Previously on Bon Appetit. Bon Appetit. Join across the street is killing our business. I don't get it, Monsieur. Our food is so much more sophisticated, delicious. That's what it is, eh? Disgusting and burgers. Don't you agree, Jean Paul? Oh yes, these and burgers are fantastic. Muy bien, Bon Appetit. En francés, muy rico Vale, eh, bueno, pues yo creo que ya está aquí el día de hoy, ¿no? Sábado 13, ya a punto de acabar la segunda semana Ya tenemos la opción ¿Quién es Angie? Ah, Angie It's just that I've been swamped Organizing my not so timely exit From Providence Oaks I'm sure you understand You've probably seen the foreclosure notice That certainly helped expedite My decision to leave Anyway, I'll be sure to drop your parents an address when I find a new place to settle down. Hopefully we could grab a coffee at some point. I'd like that. It was really nice getting to know you. I hope you found what you were looking for in Providence Oaks. I know I did. And for me, it wasn't Providence Oaks. Your mileage may vary. All the best, Angie. Ok, Angie. Bueno, pues Angie ya nos ha dejado, se ha ido ya. Eh, bien, bien, vale, pues un día lluvioso es Cena con Robert hoy bien, cen Cena de cita con Robert Y dale con cita, que no, que he dicho que es de amigos eh, No queda claro aquí las cosas nunca Bueno, vamos a ver Lo dejamos de momento por aquí por hoy Creo que ha estado bastante bien Yo continuaré grabando ahora para terminar la serie lo antes posible Y, y ya está, y así voy avanzando cosillas Así que espero que os haya gustado y nos vemos con más nos asociaremos con Steve, nos quedaremos con Robert, será una cita o le tiraré un pastel de arándanos a la cara O simplemente nos quedaremos en Providence o Ark. No lo sé, no lo tengo claro del todo, lo iremos descubriendo más adelante Adiós, chao, chao